Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çocukluğumda annemin bizlere yaptığı soğanlama tarifiyle sizlere geldim arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli oluyor ve ben de yapınca bu tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Beni çocukluğuma götürdü resmen ve müthiş lezzetli oluyor arkadaşlar. Sadece iki ana malzeme soğan ve yumurta lazım. Evet. Yumurtalarımızı bir kabımıza bu şekilde kırıp hazırlıyoruz. 4 tane soğan kullandım arkadaşlar. Malzeme miktarını sizler azaltıp çoğaltabilirsiniz. Soğanlarımızı ben yarım ay şeklinde ince ince doğradım. Yemeklik olarak da doğrayabilirsiniz. Tavamıza biraz zeytinyağı alıyorum. Kızdıktan sonra hemen soğanları içerisine ilave ediyorum. Böyle bir karıştırdıktan sonra Yaklaşık yarım çay bardağı kadar su ekliyorum. Yaklaşık e, bir çay kaşık şeker ve damak tadına göre bir tutamda tuz ekleyip güzelce karıştırıyorum. Suyunu çekene kadar soğanlar e, şekerle birlikte karamelize olana kadar kavuracağız. Bu işlem çok kısa sürüyor arkadaşlar. Yani e, yemeğimizin toplam süresi 10 dakikayı bulmuyor. Evet. Bu şekilde su e, tamamıyla çekiyor. Gördüğünüz gibi artık soğanlarımız karamelize olmaya başlıyor. Bu esnada yaklaşık e, bir yemek kaşığına yakın domates salçası ilave ediyorum. Ve salçamı da soğanlarla birlikte güzelce kavuruyorum. O çiğ kokusu çıksın mutlaka. Soğanlamamıza lezzet vermesi için de Yaklaşık bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Bu tereyağını daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Kahvaltılık çörek otlu tereyağı yapmıştım arkadaşlar. Kendi yapmış olduğum tereyağını kullandım. İçerisinde çörek otu da var. Evet hepsini güzelce kavurduktan sonra gördüğünüz gibi bu şekilde görünüyor. Şimdi yumurtayı şöyle bir sarılarını patlatıyorum, karıştırıyorum ve hemen soğanların üzerine gelecek şekilde döküyorum. Bu şekilde dağıtıyorum. Çok kısa sürede zaten yumurtalar pişmeye başlayacaktır. Çok az da e, kaptaki yumurtayı yıkamak amaçlı e, su kullandım. 1-2 yemek kaşığı kadar. Tekrardan su ekledim. Yani dibi de tutmasın bu esnada diye. Bu şekilde yumurtaların pişene kadar ocakta tutuyorum. En son da bir tutam kaşar peynir rendesi ekledim arkadaşlar. Daha bir lezzetli olsun diye. Evet. Dilerseniz e, kavurma işlemi yaparken kıymada ekleyebilirsiniz. Lezzetine lezzet katabilirsiniz. Peynirlerimiz eriyene kadar ocakta tutuyoruz. Ve çıtır somun ekmeği ile birlikte afiyetle dilerseniz kahvaltıda dilerseniz akşam yemeği için Afiyetle yiyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten müthiş karın doyuruyor. Ve çok çok lezzetli. Şiddetle denemenizi tavsiye ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Hem de çok ekonomik bir tarif arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aşağı yorum bırakmayı, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.